அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெவன்த்து நியூ புக்கில் செவன்த்து சாப்டர் தான் என்னது அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரம் இதில் ஒரு ஹெட்டிங்காக வரக்கூடியது தான் என்னது அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஸோ இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க விஷயங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் டிஜிட்டல் எக்கானமியில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காருன்னா சுந்தர் பிச்சை அவர் யாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் கூகுளோட சிஇஓ ஸோ இவர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்றதுனால அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இலக்க முறை பொருளாதாரம் அதாவது டிஜிட்டல் எக்கானமியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர் அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர் பிச்சை சொன்னதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வளர்ச்சி முன்னேற்றம் அப்படின்றதுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு பாக்கியில் ரெண்டுமே சாதாரணமாக தெரியும் இப்போ ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்றதையும் நம்ம ஒன்றா எடுத்துக்கிடுவோம் பொருளாதார முன்னேற்றம்னாலும் ஒன்றுன்னு நினப்போம் ஸோ ஆனால் அவங்க டெஃபனிஷன் ரெண்டுக்குமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்டோட வருமானத்தினால அளவிடுவாங்க ஆனால் அது வந்து குறிக்கப்படுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினால தான் குறிப்பாங்க மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன சொல்லுவோம் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் குறிக்கப்படுறது தான் என்னது பொருளாதார வளர்ச்சி இப்போ ஒரு நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதாவது இங்கே சொன்னோம்னா என்னது ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பண மதிப்பை குறிக்கும் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ஜிடிபிக்கு டெஃபனிஷனே கேட்கலாம் ஜிடிபிக்கு டெஃபனிஷன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பண மதிப்பை குறிப்பது தான் என்னது ஜிடிபி ஜிடிபினா என்னது பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்பது பொதுவாக அந்த நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் மட்டும் குறிப்பிடப்படுவது அன்றி அந்நாட்டு மக்களின் உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் அல்லது மக்களின் நல வாழ்வையும் உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு நாட்டு மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாழ்க்கை தர குறியீடு அப்போ இது பிக்யூஎல்ஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தான் பிக்யூஎல்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அடுத்து மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து தான் எதை கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார முன்னேற்றம் ஸோ அப்போ பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து எதை எதை வச்சு அளவிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு வருமானம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் குறிக்கப்படுறது பொருளாதார முன்னேற்றம் அப்படின்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மட்டும் கணக்கு பண்ண மாட்டாங்க அந்த நாட்டு மக்களோட வாழ்க்கை தர அளவீடுகளையும் இதில் கருத்தில் வச்சுக்கிருவாங்க ஸோ அப்போ இதில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ஜிடிபி ப்ளஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த வாழ்க்கை தரத்தின் அளவீடுகளும் வரும் ஸோ இந்த கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடுன்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி அப்படின்ற வேர்டை இந்த சென்டென்ஸை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் பூடான் நாட்டின் நான்காவது மன்னரான ஜிக்மே சிங்கே வாங்சுக் அப்படின்றவர் தான் உருவாக்கியிருக்காரு ஸோ அப்போ மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி அப்படின்ற சென்டென்ஸை உருவாக்கியவர் அப்படின்னா யாருன்னா ஜிக்மே சிங்கே வாங்சுக் அப்படின்றவர் தான் ஸோ இது வந்து நிலைத்த முன்னேற்றம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு கலாச்சார மேம்பாடு சிறந்த நிர்வாகம் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் இந்த மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இதை வச்சு உலக நாடுகளை வளர்ந்த நாடுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ வளர்ந்த நாடுகள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது இது வந்து தொழில் மயமான வளங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட நாடுகளை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் கனடா இங்கிலாந்து பிரான்ஸு ஜப்பான் இதெல்லாம் என்னதுன்னா வளர்ந்த நாடுகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க மாறா தன் வளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்தாத நாடுகளை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வளர்ந்து வரும் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா பங்களாதேஷ் மியான்மர் பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா முன்னேற்றம் அடையாத வளர்ச்சி குன்றிய பின்தங்கிய மற்றும் மூன்றாம் உலக நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதை விட்டுருங்க இத
அஞ்சாவது இங்கிலாந்து ஆறாவது பிரான்ஸ் ஏழாவது இந்தியா எட்டாவது இத்தாலி ஒன்பதாவது பிரேசில் பத்தாவது கனடா ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமெரிக்கா எவ்வளோ இருக்குது மூணாவது இடத்துல இருக்கிறது பாதி கூட வரல ஸோ சீனா கூட அமெரிக்காவுக்கு கொஞ்சம் முக்கால்வாசியில் இருக்குது ஆனால் இந்தியாவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பங்கு தான் இருப்போம் நம்மளாம் யாருக்கு அமெரிக்காவோட பொருளாதாரத்துக்கு ஸோ இந்தியா வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியா வந்து பொருளாதாரங்கள் வரிசையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ நம்மளோட வளர்ச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியோட ஒரு ஏழாவது இடத்துல இருக்கும் இந்தியா வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளோ சதவீதம்னு கேட்டாங்கன்னா ஏழு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ முன்னேறிய நாடுகளின் இயல்புகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னேறிய நாடுகளோட இயல்பு எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ நமக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மினிமம் ரெண்டு கேள்விக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஒரே ஒரு டாபிக் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் என்னது அப்படின்னா நமக்கு சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இந்த சிலபஸில் இருக்க இந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வி கேரண்டியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம சிலபஸ்க்குனே எடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த புக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணே மூணு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலங்கள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலவீனம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மூணாவதாக வந்து மக்கள் தொகையோட பங்கு என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் நிறையா பார்க்க போகிறதா நினச்சிக்கிறோம்னா எல்லாமே சிம்பிளாக பாருங்கள் இந்த மூணே மூணு விஷயங்களை பற்றி மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலங்கள் ஸோ இந்திய பொருளாதாரம் வந்து என்னது அப்படின்னா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் மிக்ஸ்டு எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மிக்ஸ்டு எக்கானமி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் இணைந்து செயல்படுவதற்கு பேர் தான் என்னது மிக்ஸ்டு எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கலப்பு பொருளாதாரம் ஸோ அப்போ இந்திய பொருளாதாரம் வந்து என்னது ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இந்தியாவோட ஒரு பலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்க்க வேண்டியது வேளாண்மை ஸோ இந்தியாவில் வேளாண்மை நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் அறுபது சதவீத மக்கள் வந்து தங்கள் வாழ்க்கை ஆதாரமாக வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைகளை ஈடுபடுறாங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அறுபது சதவீத மக்கள் வந்து வேளாண்மை அல்லது வேளாண்மை சார்ந்ததன் மூலமாக என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா தங்களோட வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபியில் பதினேழு சதவீதம் வந்து வேளாண் துறை மூலமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வேளாண் துறையின் பங்கு எவ்வளவு சதவீதம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை சதவீதம் பங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சதவீதம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம பலத்தில் ரெண்டாவதாக என்ன பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் வேளாண்மை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வளர்ந்து வரும் சந்தை ஸோ இந்தியா வந்து என்னது ஒரு வளர்ந்து வரும் சந்தை ஸோ நம்ம சந்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற நாடுகளுக்கும் அவங்க வந்து இங்கே வந்து தொழில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சந்தையாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா இங்கே இயற்கை சூழல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப நமக்கு சாதகமாக தான் இருக்கும் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி புயல் வருது வேறு சில நாடுகளில் வெள்ளம் இந்த மாதிரி இயற்கை சீரழிவுகள் வந்து இந்தியாவில் என்னது அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் அதுவும் தமிழ்நாடு சைடு தென்னிந்தியா சைடு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் இது வந்து என்னது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது ஸோ இதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்நிய நேரடி முதலீடு எஃப்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்நிய நிறுவன முதலீட்டார்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஸோ அப்போ இந்திய பொருளாதாரம் வலிமையாக மாறுவதற்கு இதுவும் என்ன பண்ணுது உதவி பண்ணுது இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறைந்த முதலீட்டில் குறைவான இடர்பாட்டு காரணிகளால் அதிகமான வளர்ச்சி சாத்தியங்களை கொண்டுள்ளதால் நம் நாடு வேகமாக வளர்ந்து சந்தையாக மாறி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலவுலாம் ரொம்ப கம்மி இப்போ ஒரு வேலை பார்க்குறதுக்கு கூலி கொடுக்கணும்னாலும் இங்கே கம்மி வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூலி அதிகமாக கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அது வந்து வளர்ந்த நாடுகளாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக கேட்பாங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ அடுத்து வந்து வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது ஏழாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா வாங்கும் சக்தியில் எத்தனாவது இடம்னா மூன்றாம் இடத்துல இருக்குது அப்போ பவர் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இடத்துல இருக்குது மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது
தகவல் தொல தொழில்நுட்பம் அதுக்கப்புறம் பிபிஓ இந்த மாதிரி பணிகள் துறை வந்து வேகமாக வளர்ச்சி அடையுது இப்போ இந்தியாவில் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் அதிகம் உலகத்திலே இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல சீனா இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல யார் இருக்கான்னு பாருங்க இந்தியா இருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல யார் இருக்கா இந்தியா மூணாவது இடத்துல தான் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா இருக்காங்க அடுத்து என்ன இருக்கு பிரேத்தில் நாலாவது இடத்துல இருக்கு இந்தோனேஷியா ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கு ஜப்பான் ஆறாவது இடத்துல இருக்கு ஸோ அப்போ இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் இணையதள சேவையை அதிகமாக பயன்படுத்துவ நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடு என்னது சீனா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரளவு உள்நாட்டு நுகர்ச்சி ஸோ நம்ம நாட்டில் என்ன இருக்க பொருளாதார வளர்ச்சி அப்போ மக்களோட வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்துள்ளதுனால உள்நாட்டு நுகர்வு பொருட்களை வாங்குவது என்னவா இருக்கு அப்படின்னா அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இதுவும் என்னது அப்படின்னா ஒரு பலம் தான் அடுத்து நகர பகுதிகளின் விரைவான வளர்ச்சி இது ஒரு பலமாக சொல்கிறாங்க ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நகரமயமாதல் இருந்துச்சுன்னா அதை பொருளாதார வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரியாலிட்டிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நகரமயமாதல் எவ்வளவு வேகமாக இந்தியாவில் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நேரடியாகவே பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்து வந்து நிலையான பேரளவு பொருளாதாரம் ஸோ உலக நாடுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு நிலைத்த பேரளவு பொருளாதார நாடு அப்படின்றத நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம பொருளாதார ஆய்வறிக்கை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தை என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நிலைத்த உறுதி வாய்ந்த சிறந்த எதிர்காலம் கொண்ட பேரியல் பொருளாதாரத்திற்கான சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு பொருளாதார ஆய்வறிக்கை நிலைத்த உறுதி வாய்ந்த சிறந்த எதிர்காலம் கொண்ட பேரியல் பொருளாதாரத்திற்கான சொர்க்கம் எது அப்படின்னா இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பொருளாதார ஆய்வறிக்கையின் படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வீதம் எட்டு சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கணிச்சிருந்தாங்க ஆனால் வளர்ச்சி வீதம் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னா ஏழு புள்ளி ஆறு ஸோ அப்போ இதுவும் என்னது அப்படின்னா நம்ம கணிச்சது ஓரளவு என்ன இருக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ அப்போ இதவும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஒரு நிலையான பேரளவு பொருளாதார வளர்ச்சியுடையது அப்படின்றத நிரூபிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மக்கள் தொகை பகுப்பு மக்கள் தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் யார் இருக்காங்க அதிக அளவு இளைஞர்கள் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அதிக அளவு இளைஞர்கள் இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு என்னது அப்படின்னா ஒரு பலம் ஏன்னா வேலை பார்க்குறதுக்கு நிறையா பேர் கிடைப்பாங்க ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு பலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவோட இளைஞர்களோட மக்கள் தொகை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நாடுகளோட மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாட்டோட மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இளைஞர்கள் நம்மகிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலவீனம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தோட பலங்கள் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து பலவீனம் ஸோ இப்போ நம்ம பலமாக சொன்னதே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பலவீனமாகவும் இருக்கும் சில சமயங்களில் ஸோ அதில் முக்கியமானது என்னது அப்படின்னா அதிக மக்கள் தொகை ஸோ மக்கள் தொகை பெருக்கத்தில் இந்தியா வந்து சீனாவுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வளர்ச்சி வீதம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆயிரம் பேருக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு என்ற விதத்தில் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம சீனாவும் முந்திருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்தியாவில் ஒரு வருஷத்தில் கூடக்கூடிய மக்கள் தொகை ஆஸ்திரேலியாவோட மொத்த மக்கள் தொகைக்கு சமமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நூற்றி ப நூற்றி இருபத்தோரு கோடி இருக்கோம்னா அடுத்த வருஷம் நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ஆகுதுன்னா அந்த ரெண்டு கோடி மக்கள் தொகை தான் ஆஸ்திரேலியாவோட மொத்த மக்கள் தொகையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஒரு வருடத்தில் இந்தியாவில் அதிகரிக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை எந்த நாட்டின் மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் என்னது ஆஸ்திரேலியாவோட மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அடுத்து ஒரு முக்கியமான காரணம் பலவீனம் என்னது அப்படின்னா ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் வறுமை ஸோ இது வந்து நிறையா படத்துலேயே நம்மளே சொல்லியிருப்பாங்க ஏழை ஏழை ஆகிக்கிட்டே இருக்கான் பணக்காரன் தொடர்ந்து பணக்காரன் ஆகிட்டு இருக்கான் ஸோ அந்த டைலாகை இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பணக்காரர்கள் தொடர்ந்து பணக்காரர்களாகவும் ஏழைகள் தொடர்ந்து ஏழைகளாகவும் நீடிக்கின்றனர் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் பத்து சதவீத இந்தியர்களின் சொத்துக்கள் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அவங்க பணக்காரங்கள் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் சமுதாயத்தில் மீதி இருக்கிற மக்கள் ஏழைகளாக தொடர்ந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அத்தியாவசிய பண்டங்களின் விலை உயர்வு ஸோ நம்மளால் எல்லா பொருளும் வாங்க முடியுது ஆனால் பொருட்களோட விலை பார்த்தோம் அப்படின்னா கூடிக்கிட்டே தான் போகுது ஸோ அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நிலையான வருமானம் இல்லாதவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி விலை கூடிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நிரந்தர வருமானம் இல்லாத ஏழைகளால் இதை என்ன பண்ண முடியாது வாங்க முட
ஸோ அடுத்து வந்து வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க திறனற்ற நிலை ஸோ நிறைய வந்து பார்த்தோம்னா வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருந்தாங்க என்னது அப்படின்னா இந்திய இளைஞர்கள்ட்ட திறன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா திறன் மேம்பாட்டு மையம் அப்படின்லாம் அமைச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தை வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்ன இருக்குது வேலை வாய்ப்பற்ற வளர்ச்சி ஏன்னா வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா பேருக்கு இல்லை ஸோ இளைஞர்கள்லாம் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேலை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நிறையா பேர் அதனால தான் இப்போ என்ன தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் நிறையா பேர் இது பண்ணுறாங்க ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கல அடுத்து பார்த்தோம்னா பழமையான தொழில்நுட்பம் ஸோ வேளாண்மை சிறு தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னமும் என்ன தான் பழைய தொழில்நுட்பத்தை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னும் என்ன பண்ணலை அப்படின்னா புதிய தொழில்நுட்பங்களை கையாளலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தோட ஒரு பலவீனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்ததில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேள்வியாக வரும் ஸோ இதில் என்னென்ன பழம் பலவீனம்லாம் நம்மகிட்ட கேட்க போகிறதில்ல நம்மகிட்ட கேள்வியாக கேட்குறாங்கன்னா இப்போ ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பேர் கூடுது அதுக்கப்புறம் இந்திய மக்கள் தொகை பெருக்கம் ஒரு ஆண்டில் இருக்கிறது எந்த நாட்டோட மக்கள் தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நானே இடவுல சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் தான் கேள்வியாக வரப்போகுது ஸோ அடுத்து மூணாவதாக நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் தொகையை பற்றி ஸோ இந்தியாவில் மக்கள் தொகை போக்குகள் அப்படின்றது தான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஏழு புள்ளி மூணு மூணு ஸோ மொத்தம் மூணே மூணு டாப்பிக் தான் பலம் பலவீனம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து இந்தியாவில் மக்கள் தொகை போக்குகள் ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அடிப்படையாக வச்சு தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க மக்கள் தொகை அளவு வளர்ச்சி வீதம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விகிதம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி பாலின விகிதம் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு எழுத்தறிவு விதம் ஸோ இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை அளவு ஸோ அதை பற்றி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ மக்கள் தொகை அளவு இந்தியாவோட மக்கள் தொகை அளவு வந்து இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டியலாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இருபத்தி மூணு கோடி தான் இருந்திருக்கு ஸோ அப்படியே பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ கோடி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி இந்தியாவோட மக்கள் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி இது என்னது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ச்சி வீதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ வளர்ச்சி வீதமும் என்ன இருக்குது ஒரு நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் தொகை அளவு பார்த்தோம்னா நான்கு மடங்கு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அதிகரிச்சிருக்கு உலக அளவில் நம்ம வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கோம் ஸோ சீனா வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது அது தெரியும் ஆனால் நிலப்பரப்பில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் தான் உலக நிலப்பரப்பில் இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு அதே மாதிரி உலக வருவாயில் வெறும் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் இந்திய வருவாய் ஆனால் உலக மக்கள் தொகையில் மொத்தம் பதினேழு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாட்டம் இருக்குது ஸோ பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் தான் இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு உலக வருவாயில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் தான் இந்தியாவோட வருவாய் ஆனால் உலக மக்கள் தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பர்சன்டேஜ் என்னது இந்தியா இருக்குது அதாவது ஆறில் ஒருத்தவங்க இந்தியாவை சேர்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ இன்னும் விளக்கமாக சொல்கிறதுனா இங்கே பாருங்களேன் உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிராவோட மக்கள் தொகையை கூட்டி ஒப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்து என்னது அப்படின்னா மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளை விட கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே என்னது ரெண்டு மாநிலத்தோட மக்கள் தொகை ஏன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாநிலங்களோட மக்கள் தொகை பார்த்தோன்னா உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளோட மக்கள் தொகையை விட கூட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்னது மக்கள் தொகை அளவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நாடு அப்படின்றத சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலரா பிளேக் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அதுக்கப்புறம் கொள்ளை நோய்கள் பஞ்சம் இந்த காரணத்தினால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று டு இருபத்தி ஒன்றுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று டு இருபத்தி ஒன்று இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் தொகை எதிர்மறையாக குறைந்தது அதாவது மைனஸில் போயிருச்சு மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ கூடிக்கிட்டே வந்தது மறுபடியும் என்ன பண்ணுது குறையுது ஸோ அது வந்து பெரும் பிளவு ஆண்டுனா இதை என்ன சொல்லலாம் சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று என்னது சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் இந்திய மக்கள் தொகை உயர்வு விகிதம் எவ்வளவு ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு பர்சன்டேஜ் அதாவது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஆகையால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டை மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு ரொம்ப அதிகமாக போயிருச்சு அப்படின்றதுனால அதை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கூடிக்கிட்டே தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மலாக ஆகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இளைஞர்களின் மக்கள் தொகை இந்தியாவில் அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ஒரு பில்லியன் அதாவது நூறு கோடி எப்போ கடந்துச்சு அப்படின்னு கேள்வியாக கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது நூற்றி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஜீரோ அப்போ நூறு கோடியை என்ன பண்ணிட்டோம் தாண்டிட்டோம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை வந்து நூறு கோடியை தாண்டிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததில் எது எது முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பெரும் பிளவு ஆண்டு ஏன்னா மக்கள் தொகை மைனஸில் போச்சு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சிறு பிளவு ஆண்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வந்து மக்கள் தொகை வெடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அந்த ஆண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வளர்ச்சி வீதம் போயிடுச்சு அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றா மக்கள் தொகை வெடிப்பு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எப்போ நூறு கோடியை தாண்டுச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி ஸோ அடுத்து வந்து இந்த மக்கள் தொகையில் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிறப்பு விகிதம் மற்றும் இறப்பு விகிதத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் என்னது ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை தான் என்னது பிறப்பு விகிதம் இறப்பு விகிதம்னா அதே தான் ஆயிரம் மக்கள் தொகைக்கு இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கையே குறிக்கும் ஸோ இங்கே பிறப்பு இறப்பு விகிதம் பற்றி ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்டவணை ஃபுல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பிறப்பு வீதம் ஆயிரம் பேருக்கு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு ஸோ சம்திங் அவ்வளோதான் ஏன்னா இது வந்து என்னது அப்படின்னா டேபிள் தான் ஸோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பேர் பிறக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து இறப்பு வீதம் பார்த்தோம்னா ஏழு புள்ளி பதினொன்று ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு வீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்ன பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா நம்ம சில நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்து பிறப்பு வீதத்தை கட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம் ஆனால் இறப்பு வீதத்தை பாருங்களேன் இருபத்தேழு இருந்துச்சு அடுத்து எட்டு இப்போ ஏழு ஸோ இறப்பு விதத்தை ரொம்ப கட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டோம் ஏன்னா மருத்துவத்துறை வளர்ச்சி நல்லா போயிருக்கு ரொம்ப நம்ம இதுக்கு எஃபர்ட் எடுத்துருக்கோம் அப்போ இறப்பு விதத்தை நல்லா குறைச்சிட்டோம் ஆனால் பிறப்பு விதத்தை என்ன பண்ணலை நல்லா குறைக்கல அதனால தான் மக்கள் தொகை இந்தியாவோட பலவீனத்தில் ஒன்றா இருக்கு பிறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம் அளவுக்கு குறையலை குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் எது அளவுக்கு குறையலை இறப்பு வீதம் அளவு குறையல இருபத்தி ஏழு ஏழு ஆயிடுச்சுங்க முப்பத்தொம்போது எத்தனையா தான் இருக்கு இருபத்தி ஒன்றா தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கல இறப்பு விகிதம் குறைஞ்ச அளவுக்கு எது குறைக்கல பிறப்பு வீதம் குறையலை ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா எந்தெந்த மாநிலங்களில் பிறப்பு வீதம் அதிகம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கேரளா பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக குறைந்த இறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் என்னது அப்படின்னா பதினாலு புள்ளி ஏழு ஸோ கேரளா பார்த்தோம் அப்படின்னா படிப்புலையும் சரி பிறப்பு விகிதத்துலையும் சரி என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்னா டாப்பில் இருக்காங்க ஏன்னா கம்மியாக இருக்குன்னா அங்கே வந்து வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ அவங்க வளர்ச்சியில் கம்மியாக இருப்பாங்க இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு பிறப்பு வீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக இருந்தால் பலவீனம் தானே ஸோ அதனால் நிறையா பிரச்சனை வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா மேற்கு வங்காளம் மிக குறைந்த இறப்பு விகிதம் மேற்கு வங்காளத்தில் மிக குறைந்த இறப்பு விகிதம் ஆறு புள்ளி மூணு ஒரிசாவில் இறப்பு விகிதம் ரொம்ப அதிகம் ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு ஸோ அப்போ மாநிலங்களிடையே பத்தாண்டுகளில் பீகார் அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கத்தையும் கேரளா குறைந்த இறப்பு விகிதத்தையும் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீகார் தான் என்னது அப்படின்னா கடந்த பத்தாண்டுகளில் அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கம் பத்தாண்டுகளில் எதுக்கு அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கம் அப்படின்னு பார்த்தா பீகார் ஆனால் கேரளா பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைந்த பிறப்பு விகிதத்தில் அதுதான் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து பிமரு
சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி மக்கள் தொகை அடர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினேழு ஆயிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பதினேழு அப்படியே கூடிக்கிட்டே வருது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எவ்வளவு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இப்படி மக்கள் தொகை அழுத்தம் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளா மேற்கு வங்காளம் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் அந்த மாநிலங்கள்லாம் இந்தியாவின் சராசரி அடர்த்தியை விட மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிகுந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பீகார் வந்து மிகவும் அதிக மக்கள் அடர்த்தியுடன் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு இருக்குது சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு நூறு பேருக்கு கீழே இருந்தாங்க பத்து மடங்கு எங்கே கூடியிருக்கு பீகாரில் கூடியிருக்கு பீகாரில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு பேர் இருக்காங்களாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேற்கு வங்காளத்தில் ரெண்டாவது இடம் வந்து மேற்கு வங்காளம் எண்ணூற்றி பேர் இருக்காங்க ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பதினேழு நபர்கள் என்ற அளவில் அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து மிக குறைவான மக்கள் தொகை அடர்த்தியை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அருணாச்சல பிரதேசம் தான் என்னது மக்கள் தொகை அடர்த்தி குறைவாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எது அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசம் மக்கள் தொகை அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் பீகார் செகண்ட் வந்து மேற்கு வங்காளம் ஸோ அடுத்து வந்து பாலின விகிதம் பாலின விகிதம்னா நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா பாலின விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆண் பெண் பாலின விகிதத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாலின விகிதத்தில் இந்தியாவில் எப்பயுமே பெண்களை விட ஆண்களின் பெருக்க விகிதம் இருக்கும் அதிகமாக ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து சாதகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் இருக்காங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு இப்போ மறுபடியும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ கேரளாவில் எப்பயுமே என்னது பெண்களோட எண்ணிக்கை அதிகம் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றோட மக்கள் தொகைப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலின விகிதம் என்ன பண்ணியிருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றோட கம்பேர் பண்ணையில் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு கூடியிருக்குல்ல அதை தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி ஹரியானா தான் என்னது அப்படின்னா மிக குறைந்த பாலின விகிதம் எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஸோ அப்போ கேரளாவில் என்னது அப்படின்னா அதிகம் கேரளாவில் என்னது ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது கம்மியாக இருக்கக்கூடியது எங்கே அப்படின்னா ஹரியானா மாநிலத்தில் எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு தான் இருக்குது ஸோ கேரளா மற்ற மாநிலங்களை விட பெண்கள் பாலின விகிதம் அதிகரித்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்துக்கு மேலேயே இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு ஸோ நம்ம எவ்வளோ வருஷம் உயிரோடு இருப்போம் அப்படின்றது தான் என்னது அப்படின்னா பிறப்பின் போது வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இப்போ கடைசியாக ரீசண்டாக நடந்ததுபடி பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ஆண்களோட வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு பெண்களுக்கு அறுபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஸோ அப்போ பெண்களோட வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்குது அதிகமாக இருக்குது சராசரியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அப்போ ஆண்களின் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பை விட பெண்களின் வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்குது இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று டூ பதினொன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு வருஷம் தான் இருந்துச்சான் ஒருத்தவங்க பிறக்கையில் அவங்க எத்தனை வருஷம் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு வருஷம் இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஆயிடுச்சுப்பா அறுபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஸோ இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னது அப்படின்னா இறப்பு விகிதம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு என்ன பண்ணியிருக்கோம் குறைச்சிருக்கோம் ஆனால் மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுத்தறிவு விகிதம் ஸோ எழுத்தறிவு விகிதம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் நான்கில் ஒருவர் ஆண்களுக்கு எழுத்தறிவு இருக்குது பெண்களில் பன்னெண்டில் ஒருத்தவங்க படித்தவங்க இருக்காங்க ஆண்களில் நான்கில் ஒருவர் பெண்களில் பன்னிரெண்டில் ஒருவர் வந்து படித்தவங்க இருக்காங்க எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் இருக்காங்க அப்போ சராசரியாக பார்த்தோம்னா ஆறு பேருக்கு ஒருவர் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆறில் ஒருத்தவங்க என்னது படித்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஆண்களில் எண்பத்தி ரெண
பெண்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வேலை வாய்ப்பிலையும் ஒரு பெரிய போட்டியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே மாறுறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது எழுத்தறிவு விகிதத்தில் கேரளா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதத்துடன் முதல் இடத்துல இருக்காங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா கோவா அதுக்கடுத்து ஹிமாச்சல பிரதேசம் அதுக்கடுத்து மகாராஷ்டிரா அடுத்து தமிழ்நாடு ஸோ அப்போ கேரளா ஃபஸ்ட்டு கோவா செகண்டு ஹிமாச்சல பிரதேசம் மூணு மகாராஷ்டிரா நாலு தமிழ்நாடு அஞ்சு ஸோ அப்போ கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா எழுத்தறிவு விகிதத்தில் தமிழ்நாடு எத்தனாவதாக இருக்குது ஐந்தாவது மாநிலமாக இருக்குது கடைசி இடத்துல யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பீகார் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதத்தோட குறைவான எழுத்தறிவு விகிதம் பெற்ற மாநிலமாக பீகார் இருக்குது பீகார் ஏற்கனவே சொன்ன மக்கள் தொகை அடர்த்தி ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளாவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளாவில் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்றது என்னவா இருக்குது பிறப்பு விகிதம் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேரளாவில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள பாலின விகிதம் அதுவும் என்ன இருக்குது அதிகமாக இருக்குது பெண்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க கேரளாவில் எழுத்தறி விகிதமும் அங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ தமிழ்நாடு எழுத்தறி விகிதத்தில் எத்தனாவது இடம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐந்தாவது இடம் ஸோ இதோட எந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் அப்படின்றது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சிலபஸில் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் ஸோ இதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இரண்டு கேள்விகள் அப்படின்னா எத்தனை பக்கம் தான் படிச்சுருப்போம் ஒரு நாலஞ்சு பக்கம் தான் படிச்சுருப்போம் இதிலேருந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு கேள்வி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க ஏன்னா மக்கள் தொகையை பற்றி இப்படி டீட்டெயிலாக இது வரைக்கும் எந்த புக்குலையுமே நம்ம புக்கில் கொடுத்ததில்லை இப்போ தான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஎன்பிசிக்கு மாதிரியே எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவைப்படுறதா ஸோ அதனால் இதை நல்லா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம் Thank you.